ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നോളേജ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് വാണിംഗ് സിമ്പിൾസ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ കട്സ് ബേൺ ഇൻഷുർ എക്സെട്ര ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി അതിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് യൂറിൻ സ്പ്യൂട്ടം സ്റ്റൂൾ സെമൻ അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് യൂറിനിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ ജനറൽ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ന്യൂ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് പിപ്പറ്റ്സ് സ്ലൈഡ്സ് കൾച്ചർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് കൂടെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ ഫോർ ബയോകെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗുഡ് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക് ഡിമാൻഡ്സ് ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് വെയർ എന്താണ് ആ നല്ലൊരു ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിപ്പറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരുന്നാലാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ ടെസ്റ്റ് മേ ലെഡ് ടു എറോനിയസ് റിസൾട്ട് ഈഫ് ഡേർട്ടി ഗ്ലാസ് വെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൃത്തിയില്ലാത്ത ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് എറവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ തെറ്റിപ്പോകും അല്ലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ദ യൂസ്ഡ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി വാഷ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ യൂസ് സോക്ക് ഇൻ മൈൽഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വാഷ് ഇൻ റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ ആൻഡ് റിൻസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഡ് ബി വാഷ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഓക്കെ യൂസിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സോക്ക് ഇൻ മൈൽഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ മൈൽഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കുറച്ച് നേരം മുക്കി വയ്ക്കണം വാഷ് ഇൻ റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ ആൻഡ് റിൻസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്താണ് ആ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി അതിനുശേഷം മൈൽഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട്
such as chromic acid solutions are suggested in the case of more dirty glassways appo anganeyulla residues ok poovadirikkunna allekil nammal clean cheya marannittulla anganeyulla glassways ok undengile nammal ubayogikkenda special cleaning solution aanu chromic acid solution adinte pere important aanu padichirikkane chromic acid solutions aanu nammal use cheyendathu okay aanalo appo idu parayumbo thane namukku manasilaakki edukkan pattana kaaryangale ullu adond veendu repeat cheythu parayunnilla ini adutha nokka most new glassways are സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ ഇൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൽക്കലൈൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ന്യൂ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ന്യൂ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി സോക്ഡ് ഇൻ സെവറൽ അവേഴ്സ് ഇൻ ആസിഡ് വാട്ടർ എ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ഓർ നൈട്രിക് ആസിഡ് ബിഫോർ യൂസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഡേർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ ക്ലീൻ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വയ്ക്കണം ക്രോമിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പുതിയ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലാബിലോട്ട് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പുതിയതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ പൊടിയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പുതിയ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആൽക്കലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുറേ അധികം നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആസിഡ് വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം സെവറൽ അവേഴ്സ് കുറേ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ആസിഡ് വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏത് ആസിഡ് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കിട്ടി എന്താണ് ആ ന്യൂ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഏത് സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ഓർ നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തത് പിപ്പെറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ വേർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ വിത്ത് ദ ടിപ്സ് അപ്പ് ഇൻ എ ജാർ ഓഫ് ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പിപ്പറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ മൗത്ത് വെച്ച് പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കൂലേ അതാണ് പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പിപ്പറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിപ്പറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ വേർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ആ വേർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലാണ് പിപ്പറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടത് വിത്ത് ദ ടിപ്സ് അപ്പ് ഇൻ എ ജാർ ടിപ്സ് എവിടെയായിരിക്കണം ആ അല്ലേ മുകളിലോട്ടായിരിക്കണം ആ പിന്നെ ജാർ ഓഫ് ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ മുകളിൽ ആ ജാറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പാഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വൂൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ജാർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബ്രേക്കേജ് ആ ഈ പിപ്പറ്റ് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടം ബോട്ടത്തിൽ എന്ത് വയ്ക്കണം എ പാഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വൂൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആഫ്റ്റർ സോക്കിംഗ് ഫോർ സെവറൽ അവേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഈ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷനിൽ ആ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ജാർ എന്താണ് പിപ്പറ്റിൻ്റെ ടിപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ കുറേ സമയം മുക്കി വയ്ക്കണം ആഫ്റ്റർ സോക്കിംഗ് ഫോർ സെവറൽ അവേഴ്സ് കുറേ മണിക്കൂറുകൾക്ക് അങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ദ ടിപ്സ് ആർ ഡ്രെയിൻഡ് ആൻഡ് വാഷ്ഡ് അണ്ടർ റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ അണ്ടിൽ ഓൾ ട്രേസസ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ആർ റിമൂവ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ടിപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടിപ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ പോയിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം ദ പേപ്പേഴ്സ് ആർ ദെൻ റിൻസ്ഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ സാധാ വെള്ളത്തിൽ ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ കഴുകിയാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആർ ഡ്രൈഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഓവൻ അറ്റ് നോർ മോർ ദാൻ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടാതെ ഓക്കെ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിപ്പറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്
or polyethylene and can be connected directly to hot and cold water supplies. That is, this device is called automatic pipet washer. Metal, alengil, polyethylene is That is important. Then, metal alengil, polyethylene is convenient automatic pipet washer you see him. and can be it is way to connect it now connected directly to hot and cold water supplies okay polyethylene baskets and jars may be used for soaking and rinsing pipettes in chromic acid cleaning solution appo polyethylene baskets alengil jars okke namukku endru use cheyam nammal nerthe parnile pipettes rinse cheyan vendi nammal cleaning solution aitla chromic acid il nammal mukki vekkum nu appo ee chromic acid mukki vekkan vendi it nammal ubayikkan ubayikkunnathu ee polyethylene basket o alengil polyethylene jars okke namukku use cheyam it is important that the necks of volumetric flask appo nammal parayna glass wares aanallo appo nammal glass wares inde karyam parnu ipo pipette inde karyam parnu ini adutha volumetric flask inde karyam aanu parayunnathu it is important that the neck of volumetric flask above the graduation mark be cleaned because when solutions are diluted in the flask drops of water may adhere to an unclean wall and may invalidate the measurement of volume that is volumetric flask we use the neck that is 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 the above the graduation mark be cleaned because when solutions are diluted in the flask in the flask we use solutions to dilute drops of water may adhere to an unclean wall that is the neck 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 and wall may invalidate the measurement measurement of volume namale volume measure cheyina samayathu adu correct aayittu kittilla okay adu ondana nammal adinde endana neck volumetric flask inde neck nannayittu clean cheyanamnu parayunnathu okay aanallo appo ithreyana namukku cleaning of glass wares ennu parayina ee oru section la namukku padikkanallo to valare simple aayittulla oru topic aanu korchu kaaryangale padikkanallo pakshe important aayittulla kaaryangale thanneyana appo namukku just onnu odichu parayam alle cleaning of glass wares ennu parayunnathu laboratory techniques la valare important aayittulla oru role undu kaaranam endana nammal nalla reethiyile glass वेयर्स क्लीन शी आते हैं डर्टी ऐटला ग्लास वेयर्स यूज़ ही इधर इन्हें नम्र चाहिए ना आ रिजल्ट अंदर आ रहे हैं नम के किटन का रिजल्ट अंदर आ रहे हैं इधर एयर आ रही है क्यों किटन ने डाला अब तो हम लोग इन्द्र चाहिए ना हम ग्लास वेयर्स ना नन्ना ऐटम वॉश करें इंगेने नम लोग बियोच चलने शेषम पेट्टन द दरने नल्ला वाटर के यूज़ इधर कर गना अदर शेषम ऐ देंगे ले माइल्ड डिटर्जेंट सॉल्यूशन ले सोक की दवे करना अदर बे अदर ने शेषम रनिंग टैप वाटर ले वॉश करना डिस्टल्ड वाटर यूज़ ये था आना क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन आना ना हमारा यूज़ ये ना दर इनी पुदीय ग्लास वेयर्स आना ना हमारे पुदीय दाई तो वांगी उपयोग करने ग्लास वेयर्स आने के लिए तो एल्कलाइन आय रखें अब आंगने आना ना देखें ना हमारे इंडिया ना आदर कुरे मनी कुरु गल का वन परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकिन लाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन ले सोक के इधर वैकेना में तो बार आयो इन्हीं पिपेट चाने लो पिपेट चाने लो तो वर्टिकल पोजीशन ले क्लीनिंग सॉल्यूशन नर्चे टोला जार इन्दे आ मुगल भाग तथा इन्दे टिप्प वैरने री दिले वर्टिकल आईट दिल नन्ना इट रिमूव ये द करेगा करेगा अन्य शेष इन्दे आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ ये द टर रिंस जाएगा देन ओवन द वेज़ इट नोटी पत्ते डिग्री सेल्सियस से ला अद इन्दे चेना ड्राई चाहिए द ऐड करना पिन्ना अन्ना डे लार्ज नंबर ऑफ़ पिपेट्स अगर डेली यूज़ ये ना लैबोरेट्री आना न वॉश है या पिपेट वॉशर उपयोग अंडा की रीके ने इन दोनों डाना मेटल अलग अलग पॉली एथिलीन उपयोग इट आना अंडा की रीके ने द ये पॉली एथिलीन बास्केट अलग अलग जार से नम किंतु यूसी हम ये क्लीनिंग सॉल्यूशन ले इलेक्ट्रोमिक एसिड लोग का सोकेद वे क्या मिले पॉली एथिलीन बास्केट सक्का नम क कड़ी कारण नहीं लाना नंदेंगे ना इधर क्लीन चाहिए इधर टेल लाना नंदेंगे ना नमले इंदान फ्लास्क के लिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आ कोड़ी के ना समय तक आ अदले इंदान आन क्लीन आयत ला वॉल लगा तटन ना समय तक नमले वॉल ये मेशर इन्हें समय तक नमक तेच्चाई टाइप किटन नंडा वा ओके आन अब इधर नंगा नन्ना इटा मंसलाई ने विचारी किन्हों पर तमले इड़कन्दा क्लासेलो का नलेरी दिले मंसलाव नंडो इन्हला 
കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ് മതിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തണോ ഏത് രീതിയിലെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ അടുത്ത് എന്താണ് ടെലഗ്രാമിൽ ഇട്ട് തന്നേക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ല സുഖമില്ലാത്ത കാരണം കുറച്ച് എന്താണ് ഇതായിപ്പോയി നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ടെലഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കാം അപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത